నమస్కారం గ్రామ స్వరాజ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం దేశానికి గ్రామాలే వెన్నెముక్క దాన్ని నిజం చేయవలసిన బాధ్యత గ్రామ సర్పంచ్లకే ఉంటుంది దేశ పునర్నిర్మాణం జరిగి గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలంటే మనం ముచినిపర్తి సర్పంచ్ నందికొండ రవీంద్ర రెడ్డి ఏం చేశారో తెలుసుకోవాలి ముచినిపర్తి లాంటి చిన్న గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో ఆయన శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశారు ఒకప్పుడు కనీస సదుపాయాలు లేని ఆ ప్రాంతాన్ని ఇప్పుడు అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేశారు ఇంతకీ ముచినిపర్తి గ్రామంలో నందికొండ రవీంద్ర రెడ్డి ఏం చేశారో ఓసారి చూద్దాం గ్రామంలో గ్రామము మాది నేను సర్పంచ్ నందికొండ రవీంద్ర రెడ్డి మా ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబరు అందరం కలిసి మేము ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక జరగడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో ఏడు నెలల ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు ఎన్నిక ఏకగ్రీవ ఎన్నిక జరిగింది గ్రామ అభివృద్ధి కొరకై అందరం కూడా కలిసి కలిసికట్టుగా మేమందరం పనిచేయడం జరిగింది అభివృద్ధిలో ముందడుగు వేయడం జరిగింది గ్రామ గ్రామాకి మాకు సీసీ రోడ్లు వచ్చేసి గ్రామానికి ఒక ముప్పై ఐదు లక్షల సీసీ రోడ్లు ఈ స్పీకర్ గారి యొక్క గ్రాంట్ నుంచి ఎస్డిఎఫ్ వర్క్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని మేము గ్రామంలో పూర్తిగా అన్ని అన్ని విధాలుగా ఉపయోగించుకొని ఆ రోడ్లు వేయడం జరిగినది మరియు అలాగే మా గ్రామానికి సంబంధించిన మిషన్ భగీరథ మిషన్ బా కాకతీయ కానీ మిషన్ భగీరథ కానీ మిషన్ భగీరథ మా గ్రామానికి వచ్చేసి మూడు కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే గత సర్పంచుల కాలంలో అది ఎందుకటి కాల సమయంలో అవి సిమెంట్ పైపులు వేయడం జరిగింది దాన్ని డ్యామేజ్ కింద డిస్మెంటల్ చేసేసి మరి కొత్త లైన్ వేయాలని నేను దాన్ని ఒక మూడు లక్ మూడు కిలోమీటర్ల వరకు దాన్ని రికార్డ్ చేయించడం జరిగింది అలాగే మరియు మా డ్రైనేజ్ సంబంధించిన ఎప్పుడో ఎన్నడో పేరుకుపోయిన డ్రైనేజ్ కాలువల్ని పూర్తి మొత్తం ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ యథావిధిగా వాటిని మంచిగా పంటతనంలోకి వినియోగ వినియోగం చేసుకునే విధంగా చూ చేయడం జరిగింది అలాగే గ్రామంలోని చిన్న గ్రామమైన గ్రామ ఫండ్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఒక సర్పంచ్గా మనం చేయలేకపోయినా కూడా సరే సొంత ఖర్చులైన కొంత విధించుకొని కొంత గవర్నమెంట్ నుంచి జీపీ ఫండ్స్ నుంచి విలిచుకొని మేము వీధి లైట్లు కూడా అమార్చడం జరిగింది అవి మామూలుగా ఒక లైట్కు సంబంధించి రెండు వేల రూపాయల పైన పెట్టుబడి పెట్టి జరిగి వాటిని పోల్లు నిర్మించాలంటే ఖర్చు ఎక్కువైతుంది కనుక వాటి చిన్న ఖర్చులతోటి అంటే ఏదైతే పోలు ఉంటుందో వన్ టూ వన్ బై వన్ పోల్కు ఫిట్ చేసి గ్రామానికి వెళ్తున్న వెళ్తున్న అందించడం జరిగింది 
అలాగే డ్రైనేజీ కూడా ఎప్పటిదప్పుడు నీటి పారి క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది మరి మోటార్లకు సంబంధించిన మా గ్రామంలోని బావి తవి ఎన్నిదో వెనుకట దాని తవి దాన్ని వదిలిపెడితే దాంట్లోకి చెరువులో నీరు ఎలా ఉండేదో బావిలో నీరు కూడా అలాగే ఉండి అలాంటి నీరును తాగిన జనాలు మా గ్రామ ప్రజలకి చాలా ఇబ్బందికరమైన వ్యాధులు రావడం జరిగింది అందులోనే మేము ఏం చేసామంటే మేము గెలిచిన తొలి దశగా ఫస్ట్ సంవత్సరాన్ని దాన్ని ప్రబోధలు పెట్టుకొని రెండవ సంవత్సరానికి దాన్ని వారి సంబంధిత ఏఈలకు డిఈలకు దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సార్ ఇది పరిస్థితి ఇది మనకు చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితి కావున ఆ నీరు తాగడం వల్ల చాలామంది ఇబ్బందికర అవస్థ వ్యవస్థ గురవుతున్నారు కనుక దయచేసి మీరు నాకు ఏదైనా కొంచెం దాన్ని సహకరించాలి దానికి సొంతంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వాలి లేకపోతే అలాగే దాని చుట్టూ ఓడలు అనే మీరు ఇదొకటి ఇంతవరకు వరంగల్ జిల్లాలో కానీ స్టేట్లో కానీ ఈ విధంగా ఎవరు చేయలేదు ఆ విధంగా చేయాలి సార్ ఇది బాగుంటుంది సార్ ప్రతి కాడ కూడా వాటర్ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొద్దున్న లేస్తే మనం ఎప్పటివరకు కూడా వాటర్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటర్ అనేది మనకు ఎమర్జెన్సీ నీరు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన దాని ఏదైనా కూడా నీరు నీట్గా నీట్గా ఉండాలి మంచి సురక్షితమైన వాటర్ అందాలి జనాలకు అప్పుడే ఇబ్బంది లేకుండా మనం కొంత ఆరోగ్యం నుంచి కాపాడుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అనారోగ్యాలు కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది అందుకు దానికి కావాల్సింది సార్ ఈ సంగతి అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అనగానే నేను సర్పంచ్గా నేను చెప్పేశాను సార్ ఇది మా ఊరిలో మా కార్యదర్శి గారు మరి ఏఈ గారు వీళ్ళందరూ తీసుకుపోయి ఆ లైన్లో తీసుకుపోయి చూపించడం జరిగింది చూపించినాక దాని వాటర్ని చూస్తే ఇది బయట ఉన్న వాటర్ అలాగే ఉంది దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటర్ అలాగే ఉంది ఈ బావిలో ఉన్న వాటర్ అలాగే ఉంది దాన్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పగానే సార్ ఇది పరిస్థితికి ఇట్లా దీనికి పద్దెనిమిది ఓడలు ఉన్నాయి ఆ పద్దెనిమిది ఓడలు మొత్తం తోడి చుట్టూ అవుట్ సైడ్ తోడి వాటిని ప్లాస్టింగ్ చేసి వదిలిపెడితే ఈ చెరువుల వాటర్ కనుక లోపలికి పోకుండా ఉంటే అది నీట్గా ఉంటుంది వాటర్ మంచి సురక్షితమైన వాటర్ గ్రామానికి అందే అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ అంటే దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందని అడగగా సార్ అది కాస్ట్ గురించి మనకు తెలియదు కావాలితే పని చేస్తూ ఉంటుంది వెళ్తే సార్ అని చెప్పేసి దానికి ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు కేటాయించాలి సార్ అని చెప్పి అనగా సార్ ఈయన అడగడం జరిగిన వెంటనే దాన్ని జూన్లో నెలలో సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఆ జూన్ నెలలో చేస్తే దాన్ని వెంటనే ఇమిడియట్లీ వర్షాలు పడే సమయాన్ని కూడా సరే ఎట్లయినా మంచిదే చేద్దామన్న సంకల్పంతో మా యొక్క గ్రామస్తులకు చెప్పుకుంటూ దాన్ని ఈ సమయంలో చేస్తున్న కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయినా మంచిదే మీరు దీనికి అందరు కూడా మన అందరు కూడా కాల్చి చేసుకుంటూ అవుతామని చెప్పేసి ఆలోచించి ఆ సమయానికి ఆ దానికి ఓపెన్ చేసి చుట్టుపక్కల ఓపెన్ చేసి అది భూమి లెవెల్ కూడా ఓడలు పోసి ఉంటే ఆ ఓడలను పైకి లేపి మళ్ళీ ఒక నాలుగు ఫీట్స్ పైకి లేపి దాని చుట్టూ కింద నుంచి మొత్తం మీదికి వెళ్ళ దాన్ని ప్లాస్టింగ్ చేయడం జరిగింది అందులోకి ఇప్పుడు పోతే ఇప్పుడు మీరు కూడా చూసారు ఇందాక అందులో వాటర్లో కూడా చాలా నీట్గా రూపాయి బిల్ల పైన వేస్తే రెండు గోళాల నీళ్ళు అంటే పన్నెండు ఫీట్ల నీళ్ళు ఉంటాయి పన్నెండు ఫీట్ల నీళ్ళు చూడాలకి వెళ్ళి కూడా రూపాయి బిల్ల కనిపించి గుర్తుపట్టే విధంగా నీరు సురక్షితమైన నీరును మా గ్రామానికి అందించడం జరిగింది అలాగే సీసీ రోడ్లు వచ్చేసి మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీకి పదిహేను లక్షలు అవుటు విలేజ్కి ఆపరేజ్ విలేజ్కి పది లక్షలు దానికి అక్కడ పది లక్షలని అక్కడ పూర్తి చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ముచ్చినపరితిలో పదిహేను లక్షలు సీసీ రోడ్లు వేసాము అలాగే గుంటూరుపల్లెలో పది లక్షలు సీసీ వేసాము అలాగే అటు పోతే మళ్ళీ ఇంకో పల్లె మాకు గోపాల్పూర్ దగ్గర వెంకటేశ్వర పల్లె అని ఐదు కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఒక పది లక్షల సీసీ రోడ్డు వేసి మరియు ఆ బ్యాలెన్స్ రోడ్డు లేని ఏడల దాన్ని కొంత డ్రైనేజ్గా కూడా మార్చి ఎస్డిఎఫ్ వర్క్స్ నుంచి స్పీకర్ గారు ఇచ్చిన గ్రాంట్ నుంచి మార్చి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకప్పుడు ముచ్చినపర్తి గ్రామం అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉండేది కానీ గ్రామ సర్పంచ్గా నందికొండ రవీందర్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆ గ్రామ స్వరూపమే మారిపోయింది పచ్చని చెట్లతో సీసీ రెడ్డతో కలకలలాడుతుంది ఎటువంటి అవినీతికి తావు లేకుండా పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టిన ఘనత సర్పంచ్ రవీందర్ రెడ్డికి దక్కుతుంది తన పదవీ కాలంలో ఆయన ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టారు గ్రామంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు మన్నలను పొందారు తన హయాంలోనే వృద్ధులకు ఆసరా పింఛన్లు ఇప్పించారు పేదలు తమ కుమార్తెల వివాహానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చే కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం అందేలా ఏర్పాటు చేశారు రేషన్ కార్డులు ఇంకా ఎలాంటి సమస్యలున్నా సర్పంచ్ రవీందర్ రెడ్డి ముందుండి తన విధిని నిర్వర్తించారు అలాగే మా విలేజ్లో ఒక్కొక్క ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా ఏ ఇంటి మిస్ కాకుండా నూటికి నూరు శాతం ఓడిఎఫ్ అనేది ప్రతి ఇంటికి కష్టపడి రెండున్నర మూడు సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి మొత్తం టోటల్గా ఓడిఎఫ్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది అలాగే అంతకుముందు కిషన్ సార్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు రూరల్ వరంగల్ ఉన్నప్పుడు కిషన్ సార్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు జిల్లా సంసద్ ఆదర్శ్ యోజ్ గ్రామం కింద మమ్మల్ని ఢిల్లీకి టూరిజంగా తీసుకుపోవడం జరిగింది అందులోని ఆ
దారులు లేకుంటే కూడా దారులు వేయడం జరిగింది దారులు కాకుండా వీధి దీపాలు పెట్టుకోవడానికి స్తంభాలు లేకపోతే కూడా స్తంభాలు వేయించడం జరిగింది మరియు అలాగే ఇంకా కొన్ని వాడళ్ళకి రోడ్డే లేని మట్టి రోడ్లు లేని కాడ కూడా మట్టి రోడ్లు వేయించి వాళ్ళకు ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఇంకా కొంచెం లోపం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు వర్క్స్ సంబంధించిన ఒక సీసీ రోడ్ చిన్న గ్రామం అయినాక డ్రైనేజ్ కడదామంటే డబ్బులు లేకపోవడము ఈ యొక్క మోటార్లు ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటే వాటి మోటార్లు మార్చేసి కొత్త మోటార్ తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరిగింది మరియు అలాగే ఇప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది సార్ అని మా స్పీకర్ గారికి మొర పెట్టుకుంటే మా స్పీకర్ సాబ్ ఎమిడియట్లీ నీకు ఏది కావాలంటే మేము స్పందించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను పల్లె నిద్ర పోగులంలో ఒక మాట అడగగానే సార్ ఏమన్నారంటే డ్రైనేజీలు ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుంది సార్ పని సాబ్ అని అడగగానే సార్ ఇది ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయల డ్రైనేజ్ ఉంటుంది వీధి దీపాలు అయితే పెట్టేశాను సార్ కాకపోతే వాటి పెద్ద పూలు అయితే వీయలేదు మరి సీసీ రోడ్ ఎంత పడుతుంది అంటే సీసీ రోడ్ ఒక ముప్పై లక్షలు పడుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఐదు లక్షలు సీసీ ఇస్తా పది లక్షల డ్రైనేజ్ ఇస్తా ఊరికి ఎస్సీ వాళ్ళకు బీసీ వాళ్ళకు ఓసీ వాళ్ళకు ఎవరికైనా కూడా పూర్తి స్థాయిలో రోడ్లు నీరు మంచి సౌకర్యం అందించినందుకు ఈ గ్రామ పంచాయతీ మంచిగా ఉన్నందుకు ఓడిఎఫ్ కూడా పూర్తి చేసి ప్రతి ఒక్క ల్యాటర్ కట్టించినందుకు మంచి పనులు చేసినందుకు నీకు సంతోషంగా నేను ఇస్తా మీరు చేసి పెట్టాలి మీలాంటి సర్పంచ్లు ఇంకా మంది ఎంతో మంది కావాలని నేను కోరుకుంటానని స్పీకర్ గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు వాళ్ళ మేరకైనా కూడా మేము కూడా సర్పంచ్ అంటే ఇక ఒక చదువుకున్న వ్యక్తిని ఇంటర్మీడియట్ చేసిన కాదు టెన్త్ వరకు చదివిన కొన్ని వ్యక్తిని ఎక్కడ ఏ విషయమైనా ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఈ గ్రామం అనేది ఎట్లా రావాలి ఆ గ్రామంలో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఆ గ్రామం ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది ఆ గ్రామం చూసి ఇంకో గ్రామం వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన పని ఉంటుందని ఆ విషయంగా మేము దాన్ని పోటీ తీసుకొని దీన్ని ఇనన్ మాస్ గ్రామ పంచాయతీ అయినా దీన్ని పోటీ తీసుకొని పనిచేసి అన్ని విధాలుగా కృషి చేసుకుంటూ గ్రామాన్ని ముందుకు నడిపించుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పటి వరకు ఊరికి వచ్చేసి మరియు మనకు స్పీకర్ గారు అది గ్రాంట్ మనకు ఎందుకంటే ఉడతల కొత్తపల్లి నైన్పాక చైన్పాక అందుగుతండ ఆ గ్రామాలకు సంబంధించిన వారందరూ కూడా పరకాల మన చల్లగరిగా కేజీబీ బ్యాంకులోకి రావడం జరుగుతుంది వారు చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడి చాలా కర కష్టమైన పరిస్థితులు పడుతుంది అందులోకే అలాగే చైన్ల వారికి కానీ ఆ బాటలు కానీ ఇబ్బందికరం అవుతుంది వాటికి నేను స్పీకర్ సాబ్కి చెప్పడం వల్ల దానికి ఒక నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇమిడియట్లీ మంజూరు చేసి దాన్ని శాంక్షన్ ఇచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ వర్క్ వర్క్ రెండు నడుస్తుంది ఆల్రెడీ మనం పోయి ఆ సైట్లో కూడా చూసాము ఇక అలాగే బౌషింపల్లె టు ముచ్చినపర్తి వరకు ఆ రోడ్డు కూడా మట్టి రోడ్డు కనీస వసతులు లేని రోజు కనీసం కనీసానికి కనీసం అది పోయే పరిస్థితి లేదు మనిషి పోయే పరిస్థితి లేదు అసలు రోడ్ అంటే ఎట్లుంటుందో కూడా ఎడ్ల బండ్ల వాట పోయిన బాప దాన్ని ఈరోజు మూడు కోట్లతోటి ఐటీడీఏలో పెట్టించి సార్ వాళ్ళు వచ్చిన ఐటీడీఏల ఫస్ట్ అవకాశాన్ని మనం ముచ్చినపర్తికి ముచ్చినపర్తి టు బోషింపల్లె దానికి కేటాయించడం జరిగింది అందులో మూడు కోట్లతోటి వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనం లైవ్లో కూడా వర్క్ను కూడా చూడడానికి చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాము అలాగే మిషన్ కాకతీయ ముచ్చినపర్తి ఊర జరుగుకి ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది మరియు అలాగే ఊరగుంట చెరు మన హల్లికుంట చెరువురుకు ము నలభై ఏడు నలభై ఏడు లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది మరొక చెరువు మూడో విడత చెరువు మసికుంటకి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా వర్కులు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ రెండు చెరువులు వర్కులు పూర్తి కావస్తున్నాయి ఎర్రగుంట కూడా ముప్పై ఆరు లక్షలతో చేయడం జరిగింది అది కూడా పూర్తి కంప్లీట్ అయిపోయినది అలాగే మళ్ళీ ఇంకా మిషన్ భగీరథ ఇప్పుడు పెండింగ్ ఉంది ఈ నెలలో మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ కూడా ఊరంతా కూడా ఏసి ఏదైతే పైప్ లైన్ లీకేజ్ డ్యామేజ్ బాగా జరుగుతుందని ముచ్చిన పరిస్థితిలో దాన్ని మొత్తం డిస్మెటల్ చేసేసి కొత్త నూతన లైన్ నిర్మించడానికి మేము కృషి చేస్తామని తెలియపరచు మా ఊరు నుంచి మా ఊరు దాదాపుగా ఏ మిచ్చు అని తక్కువ గంగాదేవి పల్లెకు రీచ్గా మా వాళ్ళు సహకరించగలుగుతారు కాకపోతే చిన్న విషయం ఏంటంటే అందుబాటులో మేము అందుబాటులో ఉన్న ఈ సమయాన్ని ఈ ఓడిఎఫ్ సమయంలో కేటాయించడం జరిగింది దానికి అందరు కూడా సహకరించారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఇంటింటికి ల్యాటర్ నిర్మించుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ల్యాటర్ వాడుతున్నారు మా ఊరు వారి సహకారం కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది వారు చెప్తే అర్థం చేసుకునే ఆలోచన ఉంది వాళ్ళ దగ్గర మాకు అవసరం అయితే సహకరించి వాళ్ళు మా ఊరిని ముందుంచి పుషింగ్ చేసి నడిపించే బాధ్యత కూడా వాళ్ళ మీద ఉంది వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటారు మంచి ప్రవర్తన గల ఆలోచన చేస్తారు ఒక చూడారు ఇప్పుడు గ్రామంలో వచ్చి చూస్తే ఒక చిన్న గ్రామ పంచాయతీ ఒక రోడ్డు మీద చెత్త కానీ ఒక రోడ్డు మీద కౌసుకుప్ప కానీ లేదు కానీ ఏదైనా కానీ చెడు వ్యవస్థ కానీ లేకపోతే ఒక్కొక్క పిల్ల చచ్చిపోయినా లేకపోతే గొర్రె పిల్ల ఏదో చిన్న కోడి పిల్ల చచ్చిపోయినా కూడా మా గ్రామస్తులు ఒక రోడ్డు మీద కనిపించని కనిపించారు ఇది ఎందుకంటే మన ఊరు మన స్వచ్ఛత మన సౌకర్యం కాబట్టి స్వచ్ఛ భారత్ అనే మిషన్ మీద
గ్రామాభివృద్ధిలో మీరు భాగస్వాములు కావాలని వారిని ఒప్పించారు ప్రభుత్వం నుంచి అభివృద్ధి పనులకు కావలసిన నిధులను పట్టుబట్టి మంజూరీ చేయించుకున్నారు అందుకే ఆ గ్రామంలో రవీందర్ రెడ్డి అంటే ఇప్పుడు అభివృద్ధికి మారుపేరుగా మారారు ప్రజలు సహకరిస్తే ఏ పల్లి అయినా గ్రామ స్వరాజ్యం కావలసింది అంటున్నారు సర్పంచ్ నందికొండ రవీందర్ రెడ్డి గ్రామాన్ని సందర్శించిన న్యూస్ ఎరాల్డ్ ఛానల్ గారికి వారి యొక్క యజమాని గారికి మా యొక్క కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు మీ గ్రామానికి సర్పంచ్ అయితే మీ గ్రామం కూడా గ్రామ స్వరాజ్యమేనని సమాజానికి వెలికెత్తి చాటాలనుకుంటే మీకు సహకరించడానికి మేమున్నాం మీ గ్రామంలో మీరు సాధించిన అభివృద్ధిని ప్రపంచం మొత్తం మేంచాటి చెబుతాం మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ క్రింది నెంబర్లకు ఫోన్ చేయడమే తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు రెండు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది సున్నా తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు రెండు సున్నా ఒకటి మూడు ఏడు తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు రెండు సున్నా ఒకటి మూడు రెండు తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు రెండు సున్నా ఒకటి ఐదు ఎనిమిది